வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டாவது சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் லெவன்த்தில் அதாவது லாஸ் ஆஃப் மோஷன் பார்க்க போகிறோம் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இதில் ஒரு பத்து கொஸ்டின் சார் இதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டெலகிராமில் நாங்கள் லிங்க் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் ஃபார்ட்டி டேஸ் நீட்டுங்கிற டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குது அதில் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வித் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம பிக்கப் பண்ணி ஒரு செலக்டிவாக ஒரு டென் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறோம் ரைட்டுங்களா இதுக்கு அடுத்து நம்ம ப்ரோக்ரஸிவ் சொல்லி ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் எல்லா சாப்டர்லையும் இதை பண்ணுறோம் ஆனால் நீங்கள் ஆர்டராக வரலையே சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் நான் வந்து இந்த விஐடி ட்ரிபிள் இக்கான முதல் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி அந்த பாடத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே சிலபஸ் ஒன்று தான் ஆனால் இந்த விஐடி ட்ரிபிள் இக்கு மட்டும் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் லெவன்த்தில் மொத்தமே மூணு சாப்டர்ஸ் தான் அவங்க வந்து சிலபஸில் வச்சுருக்காங்க அதனால் முதல்ல அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அப்படி போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் அதில் ஒரு ஷிப்பு அதனுடைய மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோனா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் செவன் கேஜி இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம நகர்த்தணும் பை அப்ளைங் எ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் ஃபோர் நியூட்டன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸை நெக்லிஜிபிளாக விட்டுருங்கன்ட்டானுங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இப்போ நம்ம இந்த கேஸ் அடிப்படையில் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அடிப்படையில் போனீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஏ எஸ்னு வரும் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ எஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஸோ அந்த அடிப்படையில் நான் இந்த ஃபார்ம்லாம் எடுத்துட்டேன் ரூட் ஆஃப் டூ இன்டூ ஆசலரேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் நிலைக்கணும் எஸ்ங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ இன்டூ எஃப் எவ்வளவு ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை எம் எவ்வளவு த்ரீ இன்டு டென் பவர் செவன் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு த்ரீ இந்த த்ரீ த்ரீயை கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ மொத்தமாக ரூட்டில் இது டென் பவர் ஃபைவ் ஆகும் இந்த செவன் மேலே வரும்போது மைனஸ் செவன்னா டென் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ டென் பவர் மைனஸ் ஒன்று ரூட்டுக்கு வெளியில் வந்துடும் தட் இஸ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதுதான் அவங்க கேட்ட வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு ரொம்ப பேசிக் ஃபார்ம்ல தான் இப்போ இந்த வெலாசிட்டியில் அந்த ஷிப் நகருது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நேரடியாக நம்ம ஃபோர்த்து கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் இதில் ஒரு வெஜ்ஜு இந்த வெஜ்ஜில் ஒரு பிளாக்கு அதனுடைய மாசியம் இது ஆக்சலரேட் ஆகுது இதனுடைய ஆக்சலரேஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் கிவன் அஸ் ஏ நாட் அப்போ இதில் இன்னொரு ஆக்சலரேஷன் ஏ கொடுத்துருக்காங்களே அது என்ன சார் அது என்னென்னா இந்த சிஸ்டம் அஸ் அ ஹோல் ஆக்சலரேட் ஆகுது ஏ ஏங்கிற ஆசலரேஷன் அது அப்போ இந்த வெஜ்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு இந்த பிளாக்கில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகக்கூடிய சூடோ ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறோம் இப்போ சூடோ ஃபோர்ஸுங்கிறது என்ன அது வந்து நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடியது இப்போ இது ஒரு நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் தான் பிகாஸ் அஸ் அ சிஸ்டம் இது ஆக்சலரேட் ஆகுது இப்போ ஜென்ரலாக ஃபோர்ஸ் எப்படி எழுதணும் எம் ஏன்னு எழுதணும் அப்போ இதில் சூடோ ஃபோர்ஸ்க்கு காரணமாக இருக்கிறது வந்து அந்த ஏ தான் அப்போ இதுதான் நமக்கான இது அவங்க ஏ கொடுத்துருக்காங்களா ஏ ஒன் கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரியல எஸ் அதை ஏ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம ஏ ஒன் எடுத்துக்கணும் ஆப்ஷன் பி ஃபோர்த் ஒன்னுக்கு ரைட் இது அதில் உள்ள சூடோ ஃபோர்ஸ் இந்த ஆக்சலரேஷன் நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு மெஷின் கன்னிலேருந்து டென் புல்லட்ஸ் பெர் செகண்ட் இப்போ நம்பர் ஆஃப் புல்லட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஒரு செகண்டுக்கு வெளி வருது இப்போ அந்த புல்லட்னுடைய மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் டென் கிராம் மாஸ் ஆஃப் த புல்லட் இஸ் டென் கிராம் அதனுடைய வெலாசிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டி இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் இப்போ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அதனுடைய ரீகாயில் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்ஸ் வெலாசிட்டியில் ஃபோர்ஸ் ரீகாயில் ஃபோர்ஸ் அப்போ இதை எப்படி நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் இதை எடுத்துக்காங்க அது இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்டம் இப்போ இதில் இதை எப்படி மாற்றிக்கலாம் எஃப் தானே வேணும் இந்த டீ எங்கே கொண்டு வந்துருங்க இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் புல்லட்ஸ் இருக்கோ அதையும் இதில் நேரடியாக ஆட் பண்ணிக்காங்க நமக்கு தேவையான ஃபார்ம்லாம் கிடச்சிருச்சு அப்போ இந்த என் பை டி தான் டென் டென் புல்லட்ஸ் பெர் செகண்ட் மாஸ் இஸ் டென் கிராமில் இருக்க அப்படி எழுதுறீங்களேன்னா இந்த கொஸ்டினில் இந்த ஃபோர்ஸை சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் கேட்குறான் சிஜிஎஸ் சிஸ்டத்தில் ஃபோர்ஸினுடைய யூனிட் வந்து டைம் அப்போது சென்டிமீட்டரில்
கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் பாருங்கள் ஒரு பலூன் அதனுடைய மாசியம் இது டவுன்வேர்டாக டிசென்ட் ஆகுது வித் நேச்சுரலரேஷன் ஏ இப்போ இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வச்சு நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இதனுடைய வெயிட்டு டவுன்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகும் மேலே வந்து அவர் அப்ரெஸ்ட் இருக்கும் இப்போ இங்கே இதனுடைய நெட் ஃபோர்ஸ் எம் என் டவுன்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகும் அப்போ இதை எப்படி எழுதிடலாம் எம்ஜி மைனஸ் யு ஈக்குவல் டு எம் ஏன்னு எழுதலாம் ரெண்டாவது கேஸில் இது ஈக்குவேஷன் ஒன் இதுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மாசை எடுக்க சொல்கிறோம் அப்போ இதுலேருந்து மாசை எடுத்துட்டோம்னா தட் இஸ் எம் நாட் எடுத்துருவோம் இது மேல் நோக்கி அசென்ட் ஆகும் வித் நேச்சுரலரேஷன் ஏ அப்போ இதுக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும் பயான்ஸ் அதான் அதிகம் மேலே போகிறதுனால மைனஸ் எம் மைனஸ் எம் நாட் இன்டு ஜி அதனால் அந்த வெயிட்டு ஈக்குவல் டு எம் மைனஸ் எம் நாட் இன்டு ஏ இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இது ரெண்டையும் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன வரும் எம்ஜி மைனஸ் யூ ப்ளஸ் யூ கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் எம் மைனஸ் எம் நாட் ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு இதை வேணால் பிரித்து எழுதிடுவோம் எம்ஏ மைனஸ் எம் நாட் ஏ அதே மாதிரி இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எம்ஜி மைனஸ் எம்ஜி ப்ளஸ் எம் நாட் ஜி ஈக்குவல் டு எம்ஏ மைனஸ் எம் நாட் ஏ இப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ப்ளஸ் எம்ஜி மைனஸ் எம்ஜி கேன்சல் ஆயிடுது இப்போ ஆட் பண்ணும்போது இந்த சைடில் நம்ம இதில் ஒரு எம்ஏ விட்டு வந்துட்டோம் ப்ளஸ் எம்ஏ சேர்த்துப்போம் அப்போ இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் எம்ஏன்னு சேரும் அப்போ இது என்ன ஆயிரும் டூ எம்ஏன்னு ஆயிரும் இதை இந்த பக்கம் எடுத்துருவோம் அப்போ எம் நாட் காமன் ஆகி ஏ ப்ளஸ் ஜின்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்ம ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய இந்த மாஸ் இதில் எவ்வளவு எடுத்தோங்கிறது தான் அப்போ தட் இஸ் எம் நாட் அப்போ அது எம் நாட் கண்டுபிடிக்கிங்கன்னா தட் இஸ் டூ எம்ஏ பை ஏ ப்ளஸ் ஜின்னு வரும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஆன்சர் எத்தனாவது ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செவன்டீன்த் ஒன் ஆப்ஷன் வந்து ஏ ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு பிளாக் இருக்குது இந்த பிளாக்கில் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இதுதான் தேர்ட்டி டிகிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் இந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இந்த பிளாக்னுடைய மாஸ் வந்து எம் இப்போ ஃபார் வாட் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் எஃப் த பிளாக் ஹேண்ட் பி லிஃப்டட் அப் எவ்வளோ மினிமமாக எஃப் அப்ளை பண்ணால் இது மேலே எடுத்துருவோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சேன்னா இப்போ என்னுடைய வெயிட்டு எம்ஜி கீழே இருக்கும் நார்மல் மேலே இருக்கும் இப்போ இந்த எஃப்பை நம்ம ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கும் போது இது எஃப் காஸ் இது எஃப் சைன்னு மாறி இருக்கும் அதுவும் மேலே இருக்குது இந்த பக்கத்தில் எஃப் சைன் டீட்டா அப்போ ஓவராலாக நம்ம இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்லேருந்து ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணோன்னா எஃப் சைன் டீட்டா ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு எம்ஜின்னு வரும் லிஃப்ட் பண்ணும்போது நார்மல் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இங்கே வெறும் எஃப் சைன் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இங்கே கேட்குறது எஃப் அப்போ எம்ஜி பை சைன் டீட்டா ரைட்டுங்களா இங்கே தேர்ட்டி டிகிரினா சைன் தேர்ட்டி ஒன் பை டூ மாஸ் வந்து உங்களுக்கு டென் கேஜி ஜியை டென்னு எடுக்க சொல்லலை சரி எடுத்துப்போம் நம்மளே அப்போ என்னாயிரும் டூ ஹண்ட்ரட்னு வரும் அப்போ மினிமம் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தேவை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இந்த பிளாக்கை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் மோஷன் ஆஃப் கனெக்டட் பாடிஸை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி கனெக்டட் பாடிஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அதனுடைய காமன் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் பை நெட் மாஸ் இதுதான் காமன் ஃபார்முலா இப்போ அந்த பிளாக்கில் நெட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தமாக அந்த மூணு பிளாக்னுடைய மாஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ காமன் ஆக்சலரேஷன் கிடைச்சிருச்சு தட் இஸ் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் டென்ஷன் கேட்குறாங்க அந்த நூலில் அப்போ டென்ஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டென்ஷனுங்கிறது என்ன ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த பிளாக் எதையெல்லாம் இழுக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதாவது அந்த நூல் வந்து எந்த மாசை இழுக்குதோ அதை எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு அதனுடைய காமன் ஆக்சலரேஷனால் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் டென்ஷனுங்கிறது மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் அது ஃபோர்ஸ் தானே அப்போ நீங்கள் அந்த டயக்ராமில் நல்லா பாருங்கள் எம் டூவையும் எம் த்ரூவையும் தான் நம்ம வந்து அந்த நூல் இழுக்குது அப்போ அதனுடைய மாசை எடுத்துக்கிட்டேன் டென் இன்ட்டு டூ ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி நியூட்டன் எஸ் இட் வாஸ் தேர் ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி டூ பாருங்க இந்த தேர்ட்டி டூ கொஸ்டினில் ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளைன் அதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் மேல் பகுதி வந்து அப்பர் ஹாஃப் இஸ் ஸ்மூத் அண்ட் லோவர்
ஜென்ரலாக கோயபிஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டான்டி டான் சொல்லுவோம் இது நமக்கு தெரியும் நம்ம பாட புத்தகத்தில் இருக்கு அப்போ இதை பிரித்தா என்ன ஆகும் நீங்கள் ஒரு பிளாக்கை ரெண்டாக பிரிக்கிறீங்க ஸோ ரெண்டுன்னு போட்டுரு இந்த விளக்கம் உனக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் விளக்கத்தை நீ வந்து உறுதியாக நீ பார்க்குறேன்னா ஒரு ப காமணி நேரம் நான் நடத்துவேன் டயர்ட் ஆயிடுவேன் ஸோ தயவுசெய்து இதை புரிஞ்சுக்காங்க இன்க்ளைண்ட் பிளேனை ரெண்டாக பிரிச்சிட்டீங்கன்னா நியூ டான்டி டவர் டூ டான்டி டான் வச்சுக்காங்க ரைட் இது ஒரு ஸ்மார்ட் மூவ் அவ்வளோதான் நல்லா சமாளிக்கீங்க சார் நினைக்காதீங்க உண்மை அதுதான் ரைட் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ வாங்க தேர்ட்டி த்ரீல ஒரு வண்டி இருக்கு இந்த வண்டி இட் வாஸ் ஆசலரேட்டிங் ஆன் திஸ் டைரக்ஷன் என்னுடைய ஆசலரேஷனை ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுல இப்போ இதுல ஒரு பிளாக்கு கீழே விழாம இருக்கு அப்போ இந்த வண்டி நகர்றதுல இது அப்படியே பிடிச்சி கொண்டு போகுது அப்போ இது கீழே விழாம இருக்கணும்னா இந்த ஆசலரேஷன் என்னன்னு கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டினை கிளீனாக வாட்ச் பண்ணுங்க இப்போ இந்த பிளாக்கு கீழே விழாமல் இருக்கணும்னா இதனுடைய எடையை இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து மேட்ச் பண்ணணும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் எம்ஜி மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு எஃப் நியாயமாக ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன நியூ இன்டு என் என்னுங்கிறது நார்மல் அப்போ இங்கே எது இங்கே நார்மல் ஃபோர்ஸ்னா சின்ஸ் இட் இஸ் இன் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் இந்த ஆசலரேஷன் அப்படி இதில் இதுக்கு சூடோ ஃபோர்ஸாக மாறி இருக்கும் எம் ஆல்ஃபா ரைட்டுங்களா இது இந்த பக்கமா ஆமாம் எஸ் இதுனா இதை எதுக்கும் அப்போ இங்கே நார்மல்ங்கிறது இந்த எம் ஆல்ஃபா அப்போ எம்ஜி ஈக்குவல் டு எம் ஆல்ஃபா போட்டு எம் எம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஆல்ஃபா தான் வேணும் தட் இஸ் ஜி பை நியூ இட் ஹஸ் மீ கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி பை நியூ அதான் ஆன்சர் ரைட்டுங்களா ஆசலரேஷன் மஸ்ட் பி சாரி ஆசலரேஷன் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி பை நியூ அப்படி எடுத்துக்கலாம் பி ஆப்ஷனா ஓகே அடுத்து தேர்ட்டி எயிட் வரும் தேர்ட்டி எயிட் பாருங்கள் ஒரு இன்க்ளைண்ட் அதே தான் சாய்வு தளத்திலே தான் கதை பூரா இதில் ஒரு பிளாக் வந்து நகர்ந்து வருது அப்போது அது ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் அதில் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவீங்க இது அதனுடைய கோஎிஃபிஷியன்ட் மூவ் ஆனால் அதை கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லுவீங்க இது அதனுடைய கோஎிஃபிஷியன்ட் இப்போ நமக்கு ஒரு லாஜிக் தெரியும் எப்போதுமே இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ கைனட்டிக்கை விட அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ இங்கே கொஸ்டின் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிக் கைனட்டிக்கே கேட்டிருக்கான் அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது அல்லது ஸ்டாட்டிக் கம்மியாக இருக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஏயும் சியையும் விட்டுடலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி ஆப்ஷன் ஒன்று டி ஆப்ஷன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ தான் லாஜிக்காக ஒத்து வரும் அப்போ இந்த ரெண்டில் எதை சூஸ் பண்ண நீங்கள் இப்போ ஜென்ரலாக நியூக்கு தான் ஃபார்மில் தெரியுமே நமக்கு டேன் டீட்டா இந்த ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கான் டேன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ டேன் தேர்ட்டிக்கு நெருக்கமாக வரக்கூடிய ஆன்சர் என்னென்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் அப்போ இதுதான் ஆப்ஷனாக இருக்க முடியும் பி ஆப்ஷன் ரைட்டுங்களா இதுவும் ஒரு ஸ்மார்ட்டான மெத்தட் தான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டாக தேர்ட்டி செவன் பாருங்கள் இப்போ இங்கே இது ஒரு வித்தியாசமான சம்மு இது ஒரு பிளாக்கு இது பி இது மேலே இன்னொரு பிளாக்கு ஏ இதை என்ன பண்ணி வச்சுருக்கான் இதை ஒரு கயிறு கட்டி இதை நிப்பாட்டி வச்சுருக்கான் இப்போ இதை நம்ம இது ஒரு ரப் சர்ஃபேஸ் இதில் நம்ம இதை ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த பிளாக்கை மூவ் பண்ணணும் கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த பிளாக்கை மூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மினிமம் ஃபோர்ஸ் அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை ஓவர் கம் பண்ணணும் எதெல்லாம் ஒன்று இந்த ரெண்டு பிளாக்கு கடையில் உள்ள ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அதை எஃப் ஆஃப் ஏபின்னு எழுதிக்கிறேன் இன்னொன்று இந்த எஃப் ஆஃப் பி இதுவும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த பாடி பி அண்ட் கிரவுண்டு ரைட்டுங்களா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன நியூ இன்டு எம்ஜி அப்போ நியூ ஏ எம்ஏ ஜின்னு எழுதணும் ப்ளஸ் இப்போ இங்கே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நியூ ஆஃப் பி மாஸ் பொறுத்த வரையில் ரெண்டையும் சேர்த்து எடுக்கணும் ஏன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்குல்ல இன்டு ஜின்னு வரணும் அவ்வளோதான் இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்குற டேட்டாவை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க பாயிண்ட் டூ இது நியூ கொடுத்துருக்கான் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் அப்போ எவ்வளோ வந்துடும் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ப்ளஸ் நியூ பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இதில் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டென் அப்போ உங்களுக்கு நைன் வரும் மொத்தத்தில் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் தேவைப்படும் தட் இஸ் த மினிமம் ஃபோர்ஸ் ஃபார் மூவிங் திஸ் பிளாக் பி அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா என்னுடைய ப்ரோக்ரஸிவ் செக்ஷனில் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ வெரி மச்